Last month, tuberculosis-inflicted countries celebrated World Tuberculosis TB, Day. In Pakistan, it was observed enthusiastically with seminars, talk shows, awareness walks and press releases. Pakistan has a plethora of infectious diseases, ID, holds the dubious distinction of ranking fifth in the burden of TB in the world, and is one of eight nations that accounts for two-thirds of new cases of TB. While rich countries report the incidence as less than 10 per 100,000 population, in Pakistan the figure is alarming, 263 per 100,000, translating into 580,000 persons who develop TB annually, according to public health specialist Dr. G. N. Kazi. Each day, as we encounter patients in the busy ID clinic at the Indus Hospital in Karachi, more than half of them are TB infected, the rest suffer from a variety of other IDs. Other medical institutions are also reporting escalating numbers in the community. TB is caused by a bacterium called Mycobacterium tuberculosis, MTB, and has been found in DNA analysis of Egyptian mummies from 5,000 years ago. Despite tremendous scientific research on its cause, diagnostics, treatment, and prevention, the spread of TB is relentless in low- and middle-income countries and is worryingly uncontrollable in our population. MTB, like other bacteria, is akin to a moving target. Anti-TB drugs introduced in the 1950s were effective for several decades, but prescriptions by inexperienced physicians or non-compliant use by patients have created the dreaded situation of drug resistance. The patient no longer responds to conventional treatment. The new drugs are effective but toxic and very expensive. The TB bacterium is a tenacious germ, it can remain suspended in the air for many hours unless blown away by the wind, and it can survive for days even in extremes of temperature or humidity. The number of bacteria sprayed by an infected person when coughing, sneezing or even speaking varies from a few thousand to a few million. Whether an exposed person acquires the infection depends upon exposure to the bacterial load and the duration of the exposure. Obviously, the smaller the living spaces, the greater the chances of the occupants inhaling more bacteria. Brave doctors try to salvage the failing organs, but death overtakes 200 victims a day. The encouraging fact is that, statistically, only one of three exposed persons will become infected. Of these, one-third will reveal symptoms of the disease within two years, one-third will inhale the bacteria, but the germs will remain dormant in the body until the person's immunity declines with age, stress, or other illnesses. Unfortunately, the bacteria may revive even decades later. The remaining one-third of infected persons may never manifest TB. The bad news is that, given the substandard living conditions along with malnutrition and poor hygiene, especially among women enduring numerous pregnancies, Pakistan is ripe for rampant escalation of TB. The country's sinking economy pushes us deeper into the morass of untreatable diseases. Sadly, children exposed to family members are the worst affected, and if undiagnosed or treated late may die, or survive with damaged lungs. A singular feature of TB is that the bacteria can travel to any organ of the body. Once the bacteria take a foothold in the lungs, they may multiply slowly over years, creeping through blood and lymph circulation to any part of the body, glands in the neck or chest, the skin, bones, joints, kidneys, brain, eyes, gut, heart, much like woodworm, damaging the affected organs. While lung TB can be diagnosed easily in the laboratory by testing the sputum, the diagnosis becomes elusive when a deep organ is affected. If diagnosed early and managed correctly, the disease can be controlled and cured. On the other hand, if the diagnosis is delayed or the patient is incorrectly treated, the affected organ may be irreparably damaged. Also, if provoked by erratic treatment, the clever germs fight back by mutating and developing resistance to standard drugs. Drug-resistant TB is the physician's and the patient's nightmare because toxic and expensive drugs must then be prescribed for several months. Even then, a third of the drug-resistant patients may never be cured. TB has to be looked upon not only as a unique ID but also as a social condition. The basic requisites for good health are clean air, food and water, but our population is hugely deprived of these elements. 
The majority of TB-affected people who live in urban slums are generally undernourished. Sunlight is blocked within tiny windowless flats. The air is polluted with dust and smoke. Often 10 or more persons share a room. If one person has lung TB, other occupants breathing the same air inhale the bacteria. The Pakistani population has a disproportionately large burden of diabetes, hepatitis, AIDS, kidney failure, and damaged lung structure from polluted air or cigarette smoke, which predispose the individual to TB. Worse still, charlatans posing as doctors play havoc with diagnoses and drugs. Despite the government's commitment to improving the situation of TB through the globally funded national TB program that promotes awareness, provides diagnostics, capacity building, and timely provision of effective anti-TB drugs, the prognosis remains extremely bleak. On any given day, a moribund patient is brought to the hospital gasping for breath, burst intestines, or unconscious from TB of the brain. Others may have impaired kidneys, bones or joints, or infertility from TB-affected organs. Brave doctors try to salvage the failing organs, but death overtakes 200 victims a day. This dismal scenario will remain irreversible as long as overcrowding in improperly ventilated homes, workplaces, schools and madrasas prevails. An ill-nourished person with depleted protein reserve can hardly be expected to fight infections. Unless poverty reverts, every day will be TB day in Pakistan. The writer is an infectious disease specialist in Karachi. Published in Dawn, April 20th, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com slash at Dawn Vocabulary. Guzishta ma tabdik se mutasra mumalik ne tabdik, TB, ka almi din manaya tha. Pakistan me seminars, talk shoes, adahi wak or pressuses ke zariye, is din ko joshu khurush se manaya gaya. Pakistan mutaddi bimariu, ID, ki kasrat rakhta hai. Dunya mein TB ke boj mein paanchwi number par hone ka mashkuk ezaz rakhta hai, aur un aat mumalik mein se ek hai jo TB ke do tehai nae cases ka zimma dar hai. Sehat Amna ke mahir Dr. G. N. Kazi ke mutabik Amir Mumalik mein ye shara har ek lakh abadi mein das se bhi kam hai, jabki Pakistan mein ye tadaar tashvishnaak hai, har ek lakh mein se do so tereset, jiska matlab ye hai ke salana paanch lakh asi hazar afraad TB ka shikar hote hai. Har roz, jab hum Karachi ke Indus Aspital ke masroof ID clinic mein marizoon se milte hai, to unme se adhe se zyada TB se mutasir hote hai. باقی مختلف قسم کے دیگر شناختی کارڈوں کا شکار ہیں دیگر طبی ادارے بھی کمیونٹی میں بڑھتی ہوئی تعداد کی اطلاع دے رہے ہیں ٹی بی ماکو بیکٹیریا تبدک ایم ٹی بی نامی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ پانچ سفر 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 سال پہلے مصری ممیو کے ڈی این اے تجزیے میں پا گیا ہے اس کی وجوہات تشخیص علاج اور روک تھام پر زبردست سائنسی تحقیق کے باوجود ٹی بی کا پھیلاؤ کم اور درمیانی آمدی والے ممالک میں لگاتار جاری ہے اور ہماری آبادی میں تشویش ناک حد تک بے قابو ہے ایم ٹی بی دوسرے بیکٹیریا کی طرح ایک چلتے ہوئے ہدف کی طرح ہے ایک ہزار نو سو پچاس کی دہائی میں متعارف کرائی جانے والی انسداد ٹی بی ادویات کئی دہائیوں تک مؤثر تھی لیکن ناتجربہ کار ڈاکٹروں کے نسخے عام مریضوں کی طرف سے عدم تعمیل نے منشیات کی مزاحمت کی خوفناک صورتحال پیدا کر دی ہے مریض اب روایتی علاج کا جواب نہیں دیتا ہے نئی ادویات مؤثر لیکن زہریلی اور بہت مہنگی ہیں ٹی بی بیکٹیریا ایک مضبوط جراثیم ہے یہ ہوا میں کئی گھنٹوں تک معطل رہ سکتا ہے جب تک کہ ہوا سے اوڑ نہ جائے اور یہ درجہ حرارت نمی کی انتہا میں بھی کئی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے متاثرہ شخص کے کھانسنے چھینکنے یا بولنے پر اسپرے کیے جانے والے بیکٹیریا کی تعداد چند ہزار سے لے کر چند لاکھ تک ہوتی ہے آیا ایک ظاہر شدہ شخص انفیکشن حاصل کرتا ہے یا نہیں اس کا انحصار بیکٹیریا کے بوجھ اور نمائش کی مدت پر ہوتا ہے ظاہر ہے رہنے کی جگہیں جتنی چھوٹی ہوں گی رہائشیوں کے زیادہ بیکٹیریا سانس لینے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے بہادر ڈاکٹر ناکام ہونے والے اعضا کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن موت ایک دن میں دو سو متاثرین کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے حوصلہ افزا حقیقت یہ ہے کہ اعداد و شمار کے لحاظ سے سامنے آنے والے تین افراد میں سے صرف ایک ہی انفیکشن کا شکار ہوگا 
इनमें से इतहाई दो साल के अंदर बीमारी की अलामत जाहिर करेंगे इतहाई बैक्टीरिया सांस में लेंगे लेकिन जरासीम जिसमें इस वक्त तक गैर फाल रहेंगे जब तक उम्र तनाव और दीगर बीमारियों के साथ इस शख्स की कुत मुदाफत में कमी नहीं आती बदकस्मती से बैक्टीरिया दहाइयों बाद भी जिंदा हो सकता है बाकी एक तिहाई मुतासर अफराद कभी भी टीबी जाहिर नहीं कर सकते हैं बुरी खबर यह है कि नाकिस मैार जिंदगी के साथ साथ गजाई कल्लत और नाकिस हिफजान सेहत के पेश नजर खास तौर पर मुतद बार हमला होने वाली खातन में पाकिस्तान टीबी के बेतहाशा इजाफे के लिए तैयार है मुल्क की डूबती हुई मीशत हमें नाकबिल इलाज बीमारियों की दलदल में धकेल देती है बदकस्मती से खानदान के मेम्बरों के सामने आने वाले बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं और अगर तशखीस नहीं की जाती है या देर से इलाज किया जाता है तो वो मर सकते हैं या खराब फेफड़ों के साथ जिंदा रह सकते हैं टीबी की एक वाद खसूसियत यह है कि बैक्टीरिया जिसम के किसी भी उजू में सफर कर सकते हैं एक बार जब बैक्टीरिया फेफड़ों में कदम जमा लेते हैं तो वो सालों में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ सकते हैं खून और लिम्फ की गर्दिश के जरिए जिसम के किसी भी हिस्से में मुंतकिल हो सकते हैं गर्दन और सीने में गदूद जल्द हड्डियाँ जोड़ गुर्दे दिमाग आंखें आंत दिल बिल्कुल लकड़ी के कीड़े की तरह मुतासर अजा को नुकसान पहुँचाते हैं अगर चिर फेफड़ों की टीबी की तशखीस लेबोरेटरी में थोक की जाँच करके आसानी से की जा सकती है लेकिन जब गहरा उज मुतासर होता है तो तशखीस नामुमकिन हो जाती है अगर जल्द तशखीस की जाए और सही तरीके से इंतजाम किया जाए तो बीमारी को कंट्रोल और ठीक किया जा सकता है दूसरी तरफ अगर तशखीस में तखिर होती है या मरीज का गलत इलाज किया जाता है तो मुतासर उजू को नाकबिल तलाफी नुकसान पहुँच सकता है इसके अलावा अगर बेतरतीब इलाज की वजह से उकसाया जाता है तो खुशियाल जरासीम मीरी अद्वियात के खिलाफ तब्दीली और मुजामत पैदा करके लड़ते हैं अद्वियात के खिलाफ मुजामत करने वाली टीबी डॉक्टर और मरीज का डरौना ख्वाब है क्योंकि जहरीली और महंगी अद्वियात को कई महीनों तक तजवीज करना पड़ता है इसके बावजूद मुनशियात के खिलाफ मुजामत करने वाले मरीजों में से एक तिहाई कभी ठीक नहीं हो सकते टीबी को न सिर्फ एक मुनफरद शनाख्त के तौर पर बल्कि एक मुआशरती हालत के तौर पर भी देखा जाना चाहिए अच्छी सेहत के लिए बुनियादी जरूरियात साफ हुआ खुराक और पानी है लेकिन हमारी आबादी इन अनासर से बहुत ज्यादा महरूम है टीबी से मुतासर ज्यादातर लोग जो शहरी कच्ची आबादियों में रहते हैं वो आमतौर पर गजाई कल्लत का शिकार होते हैं छोटे खिड़कियों के बगैर फ्लैटों के अंदर सूरज की रोशनी को रोक दिया जाता है हुआ धूल और धुई से आलूदा है अक्सर दस आय से ज्यादा अफराद एक कमरे में शरीक होते हैं अगर एक शख्स को फेफड़ों की टीबी है तो इसी हुआ में सांस लेने वाले दूसरे अफराद बैक्टीरिया को सांस लेते हैं पाकिस्तानी आबादी को जियाबीटस हेपेटाइटिस एड्स गुर्दे फेल होने और आलूदा हुआ या सिगरेट के धुई से फेफड़ों की खराब साख्त का गैर मुतनासिब तौर पर बड़ा बोझ है जो फर्द को टीबी का शिकार बनाता है इससे भी बदतर बात यह है कि डॉक्टर बनकर धोखेबाज ओहे ने तशखीस और अद्वियात के साथ तबाही मचा दी है हुकूमत की जानब से आलमी माली एनत से चलने वाले कौमी टीबी प्रोग्राम के जरिए टीबी की सूरत हाल को बेहतर बनाने के अज्म के बावजूद जो आगाही को फरोग देता है तशखीस फराहम करता है इस्तेदादकार में इजाफा करता है और टीबी के खिलाफ मौसर अद्वियात की बर वक्त फरहमी फराहम करता है उसकी तशखीस इंतहाई मायूस कन है किसी भी दिन एक मुर्दा मरीज को सांस लेने आंतों के फटने या दिमाग की टीबी से बेहोश होने के लिए अस्पताल लाया जाता है दूसरों के गुर्दे हड्डियां या जोड़ खराब हो सकते हैं या टीबी से मुतासर आजा से बांझपन हो सकता है बहादुर डॉक्टर नाकाम होने वाले आजा को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन मौत एक दिन में दो सौ मुतासरीन को पीछे छोड़ देती है यह मायूस कन मंजरनामा इस वक्त तक नाकबिल तलाफी रहेगा जब तक गैर मुनासिब हुआदार घरों काम की जगहों स्कूलों और मदरसों में भीड़ भाड़ बरकरार रहेगी प्रोटीन रिजर्व की कमी के साथ एक खराब गजाइत वाले शख्स से इन्फेक्शन से लड़ने की तो नहीं की जा सकती है अगर गुरबत वापस नहीं आती तो पाकिस्तान में हर रोज टी बी डे मनाया जाएगा मजमून निगार कराची में मुतदी अमराज के माहिर हैं अखज शदाब तारीख 20 अप्रैल 2023
For more videos subscribe our channel. Don Vocabulary YouTube.com slash at Don Vocabulary Like, subscribe, share and comments.